napag-usapan natin na papalakas na po ang paghatag ng ating ekonomiya lalo na po dito sa Mindanao and uh, more economy improvement and uh, more jobs and other opportunity po. So sa ngayon, Dok, ano yung panawagan ng MENDA o Mindanao Development Authority sa lahat ating mga local government units i-address sa atin sa ating mga stakeholders at sa ating mga local communities na uh, maniniwala po sila na may kakayahan po tayo dito sa Mindanao maiangat natin ang sinasabing lalo promise na mapaganda pa at mapalagyan natin ang ating ekonomiya. Opo, um, 2022, uh, yung contribution po ng, uh, the gross contribution ng Mindanao is 7.2%, uh, the national is 7.6%. It might be just an ordinary figure, but I would hope to convince no, our listeners, no, yung mga taga-pulit uh, natin, taga-panood natin, that Mindanao had been growing by uh, 300 million bigger than the previous. No? So we are saying, is that uh, the, the national contribution of, of uh, Mindanao uh, was uh, 17%. Mm-hmm. Although in 2021, it's also 17%, but the actual volume is actually increasing by that much. It's 300 million plus uh, increase. Ano po ang ibig sabihin po nun? Ibig sabihin po nun ay, uh, mas marami pong turista ang pumupunta sa Mindanao, mas marami pong uh, pumupunta sa mga hotels, sa mga restaurants, mas marami pong uh, umiikot na mga investors. No? Uh, there are plenty of investments that are coming to Mindanao. That is why, no, in relation nga po doon, uh, nasa frontline po ang ating mga LGUs. Uh, kasi po sila po ang nagbibigay ng permits mm-hmm. and um, the best that the LGUs can do and accelerate the attractiveness is oh, one, um, uh, intensify the land use plan, uh, intensify uh, their uh, investment programs, and at the same time, yung, um, oh, helping or working with MINDA for the digitalization uh, program para digitalize na yung transactions and mas mapa-improve po yung sinasabi natin is of doing business. Ayun. So mas madali lang yung doc no isa sa ating mga signs of progress because of uh, the cooperation and uh, sa mga support sa ating mga kababayan dito po sa Bindalao. So sa ngayon um ilang hakbang na lang no isa uh, um makamit na po natin ang dagdag pa na mga uh, development like sa transportation uh, sa ating uh, investment or mga investors na papasok sa mga iba't sa iba't ibang mga panig sa mundo then uh, to improve our tourism industry yeah, yeah. Uh, let me correct uh, it's more than 300 billion sir not 300 million let 300 me billion, billion no? okay. yung increase ng okay. uh, uh, GDP natin in 2022 to 2021. Ayun. So, magandang balita yan. Good news po yan. Opo. So, sa ngayon, um, uh, maliban po itong um, ino-observe ninyo, Dok, na kayo po mismo na kayo, uh, nagkipagsalamuha dun sa the different uh, local communities dito sa Mindanao na dating mga konflikto. Pero so far ngayon, medyo kikita, nakikita natin na uh, papatapos na po yung hidwaan. Yes po. Uh, wala po ideological lines na po kayo. Uh, some of those tensions are actually some personal uh, intentions uh, uh, are actually happening uh, kahit na saan po. So, uh, therefore, we are actually um, saying that Mindanao is peaceful, Mindanao is progressive, Mindanao is bountiful, and Mindanao is beautiful. That's why we encourage folks no? uh, to uh, have you all enjoy the 300 billion increase in the growth of value 2021 to 2022. And come visit the many sites. No? Punta po kayo sa Mindanao, uh, puntahan niyo po yung Shardau, puntahan niyo po yung Tawi-Tawi, puntahan niyo po yung... Uh, uh, sa General Santos City, uh, marami po kayong uh, magaganda tanawin that you could enjoy here. All throughout Mindanao, peaceful po yung Mindanao. You have nothing to worry about your safety. You have nothing to worry about your security.
Dok, maraming salamat po sa pag-unlock ng Mindanao Development Authority para po sa ating programa. Okay,